Hi friends, welcome to AVS class 3rd standard. Kotugare, Ella Varkum. 3rd standard is the AVS class in the Randamatha chapter of Lavasana Bhagatek Swagadam. Kaja class in the Mulaparanade. Different techniques to escape in the Varani Bhagamayano. Oro G. Vigalakum, Retcha Padan, Atista Ridigur, Pagurdi, Nalgunande. Adavari Shatrakuda Akramatunum, G. Vigur Retcha Padanunum. Jivikal Kamatra Malla, Velatri Jivikunayim, Kari Jivikunumaya, Plan Sigurukum, Atharatrilla, Anugulan and Gulunde, Adaptations in the Nanamari, Parnir, Adam will be Shadam, my video of a Kando in the Mathamalad in the North Sakana Portiaki. In the Math Parinde, Crowling, Walking, Flying in the Varina, Ibagama. Edenum, Nadanum, Paranum, and Nana in Maria. Okay, don't you remember the meeting of teachers? Nengale. King Lion claimed that the meeting attended by all teachers was a grand success. King Lion meeting grand Some of them had to travel for days to reach the venue of the meeting. And then other chala jivigal divasangalolam yatra chaidani meeting the cheetah, who is the fastest runner, reached the first. So, meeting in the first the fastest runner is the fastest runner. The snail sat on the back of the vulture, who flew to the spot. The snail is the fastest runner. That is the crowd. 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 The snail was proud of reaching early. And 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 the snail was proud of reaching early. Had the vulture not helped me, helped me, the vulture didn't help me. I don't know when I would have reached here. Crowding and crowding. Where did I come from? 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 Okay? How might the other creatures have reached the meeting? meeting Let us try tabulating organisms on the basis of their mode of locomotion. table those that came crowding, crowding, those that came walking, walking, those that came flying, dragonfly, dragonfly, this is the first time that we have to do this. We have to do this. We have to do this. We have to Classical critical GV got a Sanjari Didi and Gericate. Classical Chia but under work can be. Umba Tayaraki GV got a Patiko Bio Purticunde, Akitri Tayaraki Marapuni Bioga Sadi than the Parnir the Lole. Reusage in down the Varnello. A Ubeo Purticunde, I proverbent in the Kuda and the Gia Patika Purtiacate. Nail Citrangulum, even at a Sagaramai Didi, Avadi Picumala, Citrangia Parnera, Shadow of Chase. Ava either classily, a Kalikari player method is Idi Namaki, Ibagam, Avadi Pican Botu. Okay? Classify the modes of locomotion. Locomotion is the same as the Crowling. Crowling is the snail, tortoise, snake, centipede, lizard, scorpion. Scorpion is the third. Worm, crocodile, earthworm, millipod. This is the same as the Walking. Fox, elephant, lion. Lapur, Tiger, Giraffe, Zebra, Horse, Donkey, Cat. This is the same thing. Let's write here. Okay? Flying. 
പാരറ്റ് ഡൗ ഈഗിൾ ഔൾ കുക്കു സ്പാരോ ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ ബട്ടർഫ്ലൈ കിങ് ഫിഷർ ബാറ്റ് ബാറ്റ് പറഞ്ഞാല് വവ്വാൽ അല്ലെ ആ ഇനി അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇനിയും കിട്ടാവുന്ന പേരുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഇടാം ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ട് ഈ വർക്ക് ടീച്ചർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവും എന്താണ് ദ മോഡ് ഓഫ് ലൊക്കമേഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ആർ ഡിഫറെന്റ് ജീവികളുടെ സഞ്ചാര രീതി വ്യത്യാസമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് സം ക്യാൻ ഓൺലി ക്രൗൾ ചിലതിന് ഇഴയാൻ മാത്രമേ കഴിയൂ സം അതേസ് ക്യാൻ ഫ്ലൈ ചിലതിന് പറക്കാൻ കഴിയും വാക്ക് ആൻഡ് റൺ നടക്കാനും ഓടാനും കഴിയുന്ന ജീവികളുണ്ട് സം ക്യാൻ വാക്ക് ആൻഡ് റൺ ചിലതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും നടക്കാനും ഓടാനും കഴിയും ഫ്ലൈ ചെയ്യാനും നടക്കാനും ഓടാനും കഴിയുന്ന ജീവികളുണ്ട് ചിലതിന് ഓടാനും നടക്കാനും മാത്രമേ അയ്യോ ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ അറിയില്ല ഇങ്ങനെ ജീവികൾ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് അവർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളത് കണ്ടു അല്ലെ ലിസൺ ടു സ്പീച്ച് മെയ്ഡ് ബൈ ദ ഫോഗ് അറ്റ് ദ മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ ക്രീച്ചേഴ്സ് അങ്ങനെ അവസാനമായിട്ട് നമ്മളെ ആ ജീവികളുടെ മീറ്റിങ്ങിൽ ഫ്രോഗ് നടത്തിയ ഒരു സ്പീച്ചാണ് ഈ കാണുന്നത് ഒരു സംസാരം ഡിയർ ഫ്ര ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ലോകത്തിൻ്റെ സംസാര രീതിയിൽ ഒരു പ്രസംഗ ശൈലിയിലൊക്കെ പറയണ്ടോ യു ഓൾ നോ വെൽ ഔ കോക്കിംഗ് സൗണ്ട് ഡോൺ വു യു ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ ശബ്ദം നല്ല കോക്കിംഗ് സൗണ്ട് നല്ല പരിചയമുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ദ വാസ് എ ടൈം വെൻ വി ലിവ്ഡ് ഹാപ്പി ഇൻ യാർഡ്സ് ആൻഡ് ഫീൽഡ്സ് അങ്ങനെ ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളെ മുറ്റത്തും നിങ്ങളെ പാടത്തും ഒക്കെ പറമ്പിലും ഒക്കെ ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ജീവിച്ച ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു വി മേഡ് പെറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഫെറ്റ് ഓൺ പാഡി ഓൺ അതർ കോപ്സ് ഓർ ഫുഡ് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ താമസ സന്തോഷത്തിൽ താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ കൃഷിയിടത്തിലുള്ള പെറ്റ്സുകളായിരുന്നു നിങ്ങളെ വിശ വിളകൾ നശിപ്പിക്കുന്ന അത്തരം കീടങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണമാക്കി കഴിച്ചിരുന്നു ഇൻ ദിസ് വേ വി ഹെൽപ്ഡ് ഫാർമേഴ്സ് വെരി മച്ച് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഫാർമറുകളെ കീടങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ രക്ഷിച്ചു യത്ത് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് കിൽഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് അസ് ഇപ്പോൾ ഇതാ ആളുകൾ ഞങ്ങളെ കൊല്ലാനും തിന്നാനും തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ദ ലെവൽഡ് ഫീൽഡ്സ് ആൻഡ് സ്വാംസ് ഫില്ലിംഗ് ദം വിത്ത് സോയിൽ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പാടങ്ങൾ നികത്തുന്നത് കൊണ്ടും വാട്ടർ ബെഡുകളൊക്കെ മണ്ണിട്ട് നികത്തുന്നത് കൊണ്ടും ഞങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാതെയായി ദ സ്പ്രേഡ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഇൻ ഫീൽഡ്സ് എന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഈ പാടങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥലങ്ങളിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കീടനാശിനികൾ തളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മസ്റ്റിൻ്റ് മസ്റ്റ് നോട്ട് വി പ്രൊട്ടസ്റ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദിസ് ഇതിന് എതിരെ നമ്മൾ ശബ്ദിക്കേണ്ടതല്ലേ ഇഫ് ദിസ് ഈസ് അവർ ഫേറ്റ് ടുഡേ ഇത് ഇന്ന് എൻ്റെ വിധിയാണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യുവേഴ്സ് ടുമാറോ ഒരു പക്ഷെ നാളെ നിങ്ങൾക്കും ഈ വിധി വന്നേക്കാം സംതിങ് ഷുഡ് ബി ഡൺ സൂൺ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉടനെ ചെയ്യണം ഇതാണ് ഇതൊരു സ്പീച്ചാണ് നല്ല മൈക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ ഫ്രോഗ് സ്പീച്ച് ചെയ്യാണ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു കാലത്ത് പാടത്തും പറമ്പിലും ഒക്കെ വളരെ ഹാപ്പിയോട് കൂടി ക്രോക്രോ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി അവർ ജീവിച്ചിരുന്നു അന്ന് ആ നെല്ലിനെയും മറ്റ് വിളകളെയും ഒക്കെ നശിപ്പിച്ചിരുന്ന കീടങ്ങളെയായിരുന്നു അവർ ഫുഡായിട്ട് കഴിച്ചിരുന്നത് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പാടത്തും പറമ്പിലും ഒന്നുമില്ല കാരണം അവിടെയൊക്കെ മണ്ണിട്ട് നികത്തി ഞങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാതായി അവിടെയൊക്കെ കീടനാശിനികൾ തരിച്ചു അതോട് ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയാതെയായി അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമായി അപ്രത്യക്ഷമായതുകൂടി നാട്ടിൽ പല രോഗങ്ങളും കീടങ്ങളും പെരുകി പ്രത്യേകിച്ച് കൊതുകൊക്കെ പെരുകാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ ധാരാളം കൊതുകിനൊക്കെ കഴിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കാണെങ്കിൽ നാളെ നിങ്ങൾക്കും ഈ ഗതികേട് വരും അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ നമുക്ക് ഒറ്റക്കെട്ടായി ശബ്ദിക്കണമെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് ഫ്രോഗ് പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ ശരിക്ക് മനസ്സിലാക്കുക ഈ സ്പീച്ച് നിങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വായിക്കുകയും ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ സ്പീച്ച് എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസ്സിൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് നോട്ട് തരാം നോക്കൂ പ്രസംഗം ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടികൾ അവതരിപ്പിക്കട്ടെ കുട്ടികൾക്ക് പ്രസംഗ പരിശീലനവുമാകട്ടെ നന്നായി പ്രസംഗം അവതരിപ്പിക്കുന്നവരെ അഭിനന്ദിക്കണം തുടർന്ന് സൂചനകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ചർച്ച നടത്തണം തവളകൾ കർഷകരെ സഹായിച്ചിരുന്നത് എങ്ങനെ തവളകളുടെ വാസസ്ഥലത്ത് എന്തു സംഭവിച്ചു തവളകൾ മാത്രമാണോ ഇന്ന് ഭീഷണി നേരിടുന്നത് പ്രകൃതിയുടെ പ്രകൃതിയിൽ നമ്മുടെ ഇടപെടൽ ഏതെല്ലാം ജീവജാലങ്ങ
വാട്ട് ക്യാൻ യു ഡു ടു സ്പ്രെഡ് ദിസ് മെസ്സേജ് ടു ഓൾ എല്ലാവർക്കും ഈ സന്ദേശം എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും വോണ്ട് യു പ്രിപ്പർ പോസ്റ്റർ പ്രക്കാർഡ്സ് ഇറ്റ് സി നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കിക്കൂടെ പ്രക്കാർഡ്സുകൾ ഇതുപോലെ എഴുതിക്കൂടെ എന്നൊക്കെയാണ് ഈ ജീവികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാവുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ പറയും പോസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കണം അത് മാത്രമല്ല ബോധവൽക്കരണ സ്പീച്ച് നടത്തണം ജാഥകൾ നടത്തണം സെമിനാറി സിമ്പോസിയങ്ങളൊക്കെ നടത്താം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഉദാഹരണം ഞാൻ കാണിക്കാം പ്ലക്കാർഡ് ഇതിൽ എഴുതാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് വേർഡ്സ് ആ നമ്മൾ റാലിയൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ വേർഡ്സ് ഒക്കെ പ്ലക്കാർഡിൽ എഴുതി നമുക്ക് കൈപിടിക്കാം അല്ലേ വേൾഡ് ഓഫ് ലിവിങ് തിങ്സ് ഇസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്ലിയറോ ഇറ്റ് ഈസ് അവർ ഡ്യൂട്ടി ടു പ്രിസേർവ് ദ ഓർഗാനിസം ഓക്കെ ബി കൈൻഡ് ടു വേൾഡ് ക്രീച്ചേഴ്സ് പ്രൊട്ടക്ട് ദം ഡോൺ ഡിസ്ട്രോയ് ഡിസ്ട്രോയ് ദ ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് ഓഫ് ക്രീച്ചേഴ്സ് വാസസ്ഥലം ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് ഓക്കെ ജീവികളുടെ വാസസ്ഥലം നശിപ്പിക്കരുത് ഓൾ ക്രീച്ചേഴ്സ് ഹാവ് ദ സെയിം റൈറ്റ് ഓൺ ദ എർത്ത് എർത്തിൽ എല്ലാവർക്കും തുല്യാവകാശമാണ് ലെറ്റ് അസ് എൻ ദ ക്വാളിറ്റി ടു വേൾഡ്സ് ക്രീച്ചേഴ്സ് ഓക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ദ ക്രീച്ചേഴ്സ് സേവ് നാച്ചുറൽ ബി വൈസ് സേവ് നാച്ചുറൽ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ വേർഡ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വരച്ച് ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ഒട്ടിച്ചൊക്കെ രസകരമാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നടത്താൻ കഴിയും ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നോട്ട്ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി ടീച്ചറെ കാണിക്കണം അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ വേറെ ഒരു വർക്കും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതാ ഇവിടെ ഷാഡോ പിക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ കൈ കൊണ്ട് ആ കുറെ ആക്ഷൻസ് കാണിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇരുട്ടുള്ള റൂമിൽ വന്ന് ലൈറ്റ് ബാക്കിൽ നിന്ന് അടിച്ചാൽ ഇത് വായിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രസകരമായ ഒരു പ്രേ ഇതിൽ നടത്താൻ ജീവികളെ അതുകൊണ്ടാവും ഇവിടെ കൈ ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ കൈ ആടിൻ്റെ കൈയും കാലൊക്കെ വരുന്ന മാതിരി അല്ലേ പക്ഷി പറക്കുന്ന മാതിരി ഒരു ബേർ നിൽക്കുന്ന മാതിരി ഒരു റാബിറ്റ് നടക്കുന്ന മാതിരി കാണുന്നില്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങളും വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ഇരുട്ടത്ത് നിങ്ങളൊക്കെ അതിന് കളിച്ചു നോക്കുക കേട്ടോ ഇനി പറയുന്നത് ഈ ജീവികളൊക്കെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് കുറെ ജീവികൾ മനുഷ്യന്മാരുടെ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭൂമുഖത്ത് നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമായി പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം ഗാർഡൻ ഇൻ ദ സീ കടലിലെ പൂന്തോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോറൽ പവിഴപ്പുറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ കോറൽ കോറലിനെ കുറിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോറൽ റീവ്സ് ആർ സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ആർ എ ബിഗ് വേൾഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം ഓഫ് ദ സീ കോറൽ റീവ്സ് ദ സീം ലൈക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ആർ ദ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സീ ദേ ഗ്രോ വൺ ടു അനദർ ദ ആർ വെരി സ്ട്രോങ് ദ ആർ ബെനിഫിഷ്യൽ ടു അസ് ഇൻ മെനി വെയ്സ് However, this garden is getting destroyed due to human interference. Okay? The destruction of this garden must be prevented. That is, these people are going to be able to do this. They are going to be able to do this. They are going to be able to do this. They are going to be able to do this. They are going to be able to do this. They are going to be able to do this. They are going to be able to do this. They are going to be able to do this. They are going to be able to do this. ഇതിൽ നിന്ന് ജീവിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് ഇതൊക്കെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതില്ലേ എന്നാണ് നമ്മോട് ചോദിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടല്ലേ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ഏർപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നോക്കൂ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്ലക്കാർഡിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ വേറൊരു പ്രവർത്തനമാണ് ലുക്ക് അത് പൊച്ചേഴ്സ് മെയ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് തം ഇംപ്രഷൻസ് നമ്മൾ തമ്പ് തള്ള വിരൽ കൊണ്ട് പതിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കാവുന്ന കുറെ ജീവികളുടെ ചിത്രങ്ങളാണിത് ട്രൈ ദം ഓൺ യുവർ ഓൺ യുവർ ഓൺ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ വിരലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ നോട്ട്ബുക്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീവികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് തീർത്തിട്ട് രസകരമായ ഒരു പതിപ്പ് തയ്യാറാക്കണം എ ഫോർ പേപ്പറിൽ പതിപ്പ് തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യാം ക്ലാസ്സിൽ അത് പ്രദർശിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം നേരത്തെ നമ്മൾ ഷാഡോ ഇത് പറഞ്ഞു അതും നമ്മുടെ ഷാഡോ ആനിമൽസിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുക എന്നിട്ട് ദിസ് എർത്ത് ബിലോങ്സ് ടു ഓൾ ഓർഗാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ ജീവികൾക്കും ഉള്ളതാണ് ആ നമ്മുടെ ഈ ലോകം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി നേരത്തെ ഇവിടെ കോറൽ നശിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ എന്ന് മാത്രമല്ല മനുഷ്യന്മാരുടെ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് ധാരാളം ജീവികൾ ഈ ഭൂമുഖത്തിൽ നിന്ന് നശിച്ചു പോകുന്നതിന്റെ വക്കിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ജീവികളുടെ വീഡിയോ കാണാം
നീലത്തിനിങ്ങനെ വിനോദിക്കുകയും ചെയ്തു കാണ്ടാമൃഗം വളരെ വലിപ്പമുള്ള ശരീരമാണ് ഈ ജീവികളുടെ പ്രത്യേകത രോമങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർന്ന് ഉറച്ച കത്തിയായി രൂപം കൊള്ളുന്നതാണ് കാണ്ടാമൃഗങ്ങളുടെ കൊമ്പുകൾ ഈ കൊമ്പുകൾക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യരുടെ ധാരാളമായി പുനരൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇരുന്നൂറ് കാണാമൃഗങ്ങളെ ജീവനോടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആസാം സർക്കാർ ഇവയെ സംരക്ഷിക്കാൻ നിയമം കൊണ്ടുവരികയും അത് നടപ്പാക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ഘട്ടാവത്തിന്റെ സഹായം വരെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ബംഗാൾ കടുവ പ്രധാനമായും ഇന്ത്യയിലും ബംഗ്ലാദേശിലും കാണപ്പെടുന്ന കടുവകളുടെ ഒരു ഉപവിഭാഗമാണ് ബംഗാൾ കടുവ കൂടാതെ ഇവ നേപ്പാൾ ഭൂട്ടാൻ മ്യാൻമർ എന്നിവിടങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മൃഗം ബംഗാൾ കടുവയാണ് നൂറ് വർഷത്തിന് മുൻപ് ഒരു ലക്ഷത്തോളം എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ബംഗാൾ കടുവകൾ ഇന്ന് അവശേഷിച്ചിട്ടുള്ളത് വെറും രണ്ടായിരത്തോളം മാത്രമാണ് സിംഹമാലംപുരങ്ങൾ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന വംശനാശത്തിന്റെ വക്കിലെത്തിയിരിക്കുന്ന കുരങ്ങുകളാണ് സിംഹമാലംപുരങ്ങൾ ലോകത്ത് പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ തെക്കൻ പകുതി മാത്രം കാണുന്ന ജീവിവർഗമാണ് സിംഹമാലംപുരങ്ങൾ കേരളം കർണാടക തമിഴ്നാട് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വനങ്ങളിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം സിംഹമാലം കുരങ്ങുകളെ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുള്ളൂ അവയുടെ വാസസ്ഥലങ്ങൾ തേയില കാപ്പി തേക്ക് എന്നീ തോട്ടങ്ങൾ അണക്കെട്ടുകൾ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം ചുരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവ തോട്ടങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയോ ജീവിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തതും മനുഷ്യ സഹവാസം ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതും സിംഹവാലം കുരങ്ങുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ കാര്യങ്ങളെ ഉറവിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ നക്ഷത്രാമ ഇന്ത്യയിലും ശ്രീലങ്കയിലുമായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് മാമയാണ് ഇന്ത്യൻ നക്ഷത്രാമ അനധികൃത മൃഗക്കടുത്ത് വിപണിയും നക്ഷത്രാമകൾക്ക് പ്രിയമേറെയാണ് ഓമന മൃഗങ്ങളെ വളർത്താനും ഇതിന്റെ ഇറച്ചിക്ക് ഔഷധ ഗുണമുണ്ടാകുന്ന മതവിശ്വാസവും കാരണമാണ് ഇവ അധികം നേട്ടമിടപ്പെടുന്നത് നക്ഷത്ര ആകൃതിയിലുള്ള രൂപഘടനയുടെ മനോഹരമാണ് ഇന്ത്യ പുറത്തോട് ധാരാളമായി വേട്ടയാടപ്പെടുന്നതിനാൽ സംരക്ഷിത ജീവിയാണ് ഇവ വരയാട് നീലഗിരി ജൈവ മണ്ഡലത്തിനകത്തും കാണുന്ന തദ്ദേശീയ ജൈവ വംശമാണ് മലയാടുകൾ തമിഴ്നാടിന്റെ സംസ്ഥാന മൃഗമാണ് മലയാട് കേരളത്തിൽ മൂന്നാറിനടുത്തുള്ള ഇരവികുളം ദേശീയ ഉദ്യാനം വരയാടുകളുടെ സംരക്ഷണം പ്രധാന ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാന കാലത്ത് അനിയന്ത്രിതമായ വേട്ടയിൽ കുഞ്ഞുപ്പലും മൂലമാണ് വരയാടുകൾ വംശനാശം നേരിടാൻ ഇടയാക്കിയത് ഐ സി യു എം റെഡ് ഡേറ്റ ലിസ്റ്റിൽ പെടുന്ന വംശനാശം നേരിടുന്ന ജീവിവർഗമാണ് ഇവ ഇന്ത്യൻ വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമത്തിൽ ഒന്നാം പട്ടികയിലും ഇവയെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു പവിഴപ്പുറ്റ് ഭൂമിയിലെ വൈവിധ്യമായത് മനോഹരവുമായ ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ് പവിഴപ്പുറ്റുക തീരത്തോട് ചേർന്ന് ആഴം കുറഞ്ഞ കടലിൽ ഇവ കാണപ്പെടുന്നു ഏകദേശം നൂറോളം ഇനത്തിലുള്ള ഉച്ചകൾ നൂറുകണക്കിൽ മുഴുവൻ തരത്തിലുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ ചെറിയ സസ്യങ്ങൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ള കടൽക്കുതകൾ തുടങ്ങിയ ലക്ഷക്കണക്കിന് ജീവികളുടെ ആവാസ കേന്ദ്രമാണ് പവിഴപ്പുറ്റുകൾ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വൈവിധ്യമുള്ള ആവാസ വ്യവസ്ഥ ഉൾപ്പെടുന്ന പവിഴപ്പാറകളെ കടലിലെ മഴക്കാടുകൾ എന്നാണ് പൊതുവെ വിളിക്കുന്നത് കടൽ പരപ്പിന്റെ ഒരു ശതമാനം മാത്രമായിരുന്ന പവിഴപ്പാറകളിൽ സമുദ്രത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ജീവജാലങ്ങളും ബാക്കുന്നു കടൽ ആനിമോണുകളുടെയും ജന്യ മത്സ്യങ്ങളുടെയും അടുത്ത ബന്ധുക്കളായ പവിഴപ്പാണികൾ എന്ന പുഷ്പസൌശ്യമായ ജീവികളുടെ വിസർജ്ജന വസ്തുക്കളും മൃതാവശിഷ്ടങ്ങളും ചേർന്ന് വർഷങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായി പവിഴപ്പുറ്റുകൾ രൂപം കൊള്ളുന്നു പവിഴപ്പുറ്റുകളെ കടലിലെ പൂന്തോട്ടം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഹൃദയമോ തലച്ചോറോ പഞ്ചശക്തിയോ ഇല്ലാത്ത പവിഴപ്പാണികൾക്ക് കടൽ വെള്ളത്തിൽ തന്നെയിരിക്കുന്ന കാൽഷ്യം ലവണങ്ങൾ എന്നിവയെ സാക്ഷീകരിച്ച് കത്തികൂടിയ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റാക്കി മാറ്റാൻ കഴിവുണ്ട് സുനാമി മൂലമുള്ള വലിയ തിരുമാനങ്ങളുടെ ശക്തമായ പ്രഭാവമൂലം പവിഴപ്പുറ്റുകൾക്ക് നാശം വരാറുണ്ട് കൂടാതെ നക്ഷത്ര മത്സ്യങ്ങൾ ആഹാരമാക്കുന്നതിന്റെയും പവിഴപ്പുറ്റുകൾക്ക് നാശം സംഭവിക്കുന്നു ഇവയ്ക്ക് പുറമെ കടലിൽ മനുഷ്യൻ തകർന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കപ്പലുകൾ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഒരുങ്ങുന്ന എണ്ണ കൗതുകത്തിനായ അക്കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാനും പവിഴപ്പുറ്റുകൾ ശേഖരിക്കൽ എന്നിവ വഴി പവിഴപ്പുറ്റുകൾക്ക് നാശം സംഭവിക്കാറുണ്ട് താപനിലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനം കടൽ ജലത്തിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ അളവ് കൂടുക എന്ന് തുടങ്ങിയ മാലിന്യങ്ങൾ കലരുക എന്നിവയും പവിഴപ്പുറ്റുകളുടെ നാശത്തിന് കാരണമാകുന്നു ജൈവ വൈവിധ്യത്തിന് കാരണമായ പവിഴപ്പുറ്റുകൾ കൊണ്ട് ധാരാളം ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട് ഇവ തീരം സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ വളരെ പങ്കുവഹിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ലക്ഷദ്വീപ് പോലെ ലോകത്തിലെ ഒട്ടനവധി ദ്വീപുകളിൽ ഭൂമം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിസ്സാരങ്ങളായ പവിഴ ജീവികളുടെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷത്തെ അധ്വാനം കൊണ്ടാണ് ഇവയും
സിംഹവാലം കുടങ്ങ് എന്ന് പറയട്ടോ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാർട്ട് ഓട്ടോയിസ് വരയാട് കോറൻ ഇതൊക്കെയാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് വംശനാശം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആനിമൽസ് ഇതും ഒരു നോട്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടീച്ചർക്ക് എഴുതി കൊടുക്കണം ക്ലിയർ ആണല്ലോ കൂട്ടുകാരെ ഇനി ഇതിന്റെ താഴെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ പാഠഭാഗം അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ കുട്ടികൾ നേടിയിരിക്കേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പാഠം ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളൊക്കെ ഈ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് യോജിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആയിരിക്കണം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിലും ഈ ശേഷികളൊക്കെ കുട്ടികൾ നേടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ലെറ്റ് അസ് അസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനമായി ഇന്നോട് വർക്ക് കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലാസിഫൈ ദ ഓർഗാനിസം ഷോൺ ഇൻ ദ പിക്ചർ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ദയർ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദയർ നെയിം സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ പേരുകൾ എഴുതുക ഫുഡ് ഹാബിറ്റിൻ്റെ പേരിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് വിച്ച് ക്രീച്ചേഴ്സ് ഷെഡ് ഇറ്റ്സ് ബോഡി പാർട്ട് ടു എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ദ എനിമീസ് അറിയാലോ ബോഡി പാർട്ട് ഷെഡ് ചെയ്യുന്ന ജീവി ഏതാണ് ശത്രുക്കൾ രക്ഷപ്പെടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ ഓക്കെ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഓർഗാനിസം ഗിവൺ ബിലോ ക്യാൻ സ്വിം ആൻഡ് വാക്ക് താഴെ കൊടുത്തതിൽ നീന്താനും നടക്കാനും കഴിയുന്ന ജീവി ഏതാണ് അറിയാലോ അത് നിങ്ങൾ എഴുതുക ഓക്കെ ഇനി നാലാമത്തെ വർക്ക് കൂടി ഉണ്ട് മാച്ച് ദ പിക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ നെയിംസ് ഓഫ് ദ ഓർഗാനിസം ഇവിടെ ജീവികളെ പേരിത ഇവിടെ എഴുതണം അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പാർട്ട് തമ്മിൽ വരച്ച് യോജിപ്പിക്കുകയും പാടും ഓക്കെ ഓക്കെ എക്സൻ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ സിമ്പിൾ വർക്കുകളാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതുമാണ് ഓക്കെ കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ ഫ്രം ഡോഡിൽ ബഗ് ടു ടസ്കർ എന്ന് പറയുന്ന കൊഴിയാന മുതൽ കൊമ്പനാന വരെ എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഏതാനും ഭാഗങ്ങളായി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്പീഡിൽ പറയേണ്ട ചില സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കൂടണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഏതായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ പാഠം ഭാഗം വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോസുകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തണം ഓൺ ബട്ടണും കൂടി അമർത്തണം ഓക്കെ പുതിയൊരു പാഠഭാഗവുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ബൈ